ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்துலேருந்து உங்களோட நான் சொல்கிற பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஆல்ரெடி முப்பத்தி ஒரு தேர்வுகள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு தேர்வுலேயும் ஐம்பது வினாக்கள் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறேன் அதுக்கான சரியான பதில் நீங்கள் தான் சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் புதுசாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்டேட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ வாங்க டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் விக்ரமாதித்யர் மற்றும் சாகரி என்ற சிறப்பு பெயர் கொண்டவர் யார் விக்ரமாதித்யர் மற்றும் சாகரி இரண்டு வகையான பட்ட பெயர்களை அதாவது சிறப்பு பெயரை கொண்டவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன் பாருங்கள் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சமுத்திரகுப்தர் சரியான ஆன்சர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ரெண்டாவது கொஷின் தெல்லாறு எறிந்த நந்திவர்மன் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ மகேந்திரவர்மன் பி ஆப்ஷன் நரசிம்மவர்மன் சி ஆப்ஷன் மூன்றாம் நந்திவர்மன் டி அவராஜித வர்மன் செகண்ட் கொஷினுக்கு சரியான ஆன்சர் மூன்றாம் நந்திவர்மன் பக்ஷார் போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது பக்ஷார் போர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவில் கால் ஒன்ற செய்த போர்கள் இரண்டு போர்கள் மிக முக்கியமான போர்கள் ஒன்று பிளாசி போர் இன்னொன்று பக்ஷார் போர் பக்ஷார் போருடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு இதே பிளாசி போர்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஓகே ஹர்ஷரின் இரண்டாவது தலைநகர் என்ன ஹர்ஷருடைய இரண்டாவது தலைநகர் என்ன அப்படின்னு கேள்வி சரியான பதில் வந்து தானேஸ்வரம் கன்னோஜ் உஜயினி மதுரா சரியான பதில் வந்து கன்னோஜ் என்பது சரியான பதில் திப்பு சுல்தானோடு ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டவர் யார் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொஷின் திப்பு சுல்தானோடு ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கையை மேற்கொண்டவர் யார் அப்படின்னா சரியான பதில் வந்து காரன் வாலிஸ் என்பது சரியான பதில் ஏ ஆப்ஷன் ஃபோட்டோஸ்பியரின் வெப்பநிலை எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ்பியருடைய வெப்பநிலை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது கேள்வி சரிங்களா அடுத்த கொஷின் ஒரே மாதிரியான இடி முழக்கங்களை குறிக்கும் இணைக்கோடுகள் ஸோ ஐசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசோபாத் ஐசோ பிரான்ஸ் ஐசோ ஹெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ பிராட்ஸ் அப்படிங்கிற சி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் உலகின் பெரிய கடல் உலக உலகில் பெரிய கடல் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பெரிய கடல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பசிபிக் பெருங்கடல் என்பது சரியான பதில் ஒன்பது கொஷின் உலகின் தாய் எனப்படுவது அப்படின்னா பெல்கிரேட் சிகாகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதாவது கொஷினுக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் உலகின் தாய் வந்து கெய்ரோ என்பது சரியான பதில் லோக் டாக் ஏரி எங்கே உள்ளது ஸோ பத்தாவது கொஷினுக்கு சரியான ஆன்சர் லோக் டாக் அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் மணிப்பூரில் இருக்குது இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கிய ஆண்டு ஸோ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆன இயர் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் என்பது சரியான பதில் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது கொஷின் அரசியலமைப்பு சட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட நாள் ஸோ செயல்படுத்தப்பட்ட நாள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதற்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா அதாவது கம் டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது வேறு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது வேறு சரிங்களா கேட்குறது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அடுத்து பதிமூணாவது கொஷின் ராஜ்யசபா நியமன எம்பிக்கள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டது அது ராஜ்யசபாவுக்கு நியமிக்கக்கூடிய நியமன எம்பிக்கள் வந்து எந்த நாட்டிலிருந்து இந்த மெத்தடு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அதுதான் கொஷினு சரியான பதில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அயர்லாந்து என்பது சரியான பதில் ஸோ ஃபோர்டீன்த் கொஷின் மத்திய மாநில அதிகார பகிர்வு பட்டியல் எத்தனையாவது அட்டவணை ஸோ மத்திய மாநில அதிகார பகிர்வு இதை வந்து எந்த அட்டவணையில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இது எல்லாருமே ஈஸி ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் சி ஏழாவது அட்டவணை என்பது சரியான பதில் இளம் சிற்றார் பாதுகாப்பு பற்றி கூறும் விதி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாவது கொஷின் சரியான பதில் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் விதி நாற்பத்தி ஐந்து என்பது சரியான பதில் சர்வதேச பண பரிமாற்றத்தின் மீதான வரி என்ன ஸோ அதாவது அயல்நாட்டு கரன்சி ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா 
ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் கேட்குறாங்க அதுக்கான வரி என்ன அப்படின்னா பதினாறாவது கொஷினுக்கு டோஃபின் வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் நைன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானுடைய பீரியட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் சரிங்களா தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் இது ஒரு நல்ல கொஷின் ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி பி ஆப்ஷன் சரி எழுத்தறிவு விகிதத்தில் மூணாவது இடத்தை பிடிப்பது எழுத்தறிவு விகிதத்தில் மூணாவது இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய ஸ்டேட் அல்லது கேட்கக்கூடிய நாலு ஆப்ஷனை பற்றி பார்த்திங்கன்னா மிசோரோம் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் பங்கு சந்தையில் பங்குகளின் விலை ஏ ஏறப்போவதாக எண்ணி பங்குகளை வாங்கி குவிப்பவர் டேஸ் எனப்படுபவர் ஸோ அதாவது இப்போ மார்க்கெட் வந்து விலை வந்து எல்லாமே ஹை ஆக போகுது மார்க்கெட் உயரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பங்குகளை வந்து வாங்கி குவிப்பவர் யார் அப்படின்னா அதாவது என்னென்னா வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா கம்மி விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு விற்றுடலாம் அப்படிங்கிற மெத்தடு ஸோ ஆப்ஷன் பி காலை அடுத்தது இருபத்தி ஒன்றாவது கொஷின் பாருங்கள் அகல ரயில் பாதையின் தண்டவாளங்களுக்கு இடையிலான தொலைவு ஸோ இது நோட்ஸாகவும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரியான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் சரியாக போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ மீட்டர் எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடித்தவர் எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடிச்சது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆப்ஷன் ஏ வில்லியம் ராஞ்சன் ஒளிப்பட தகட்டை பாதிக்காத கதிர் ஸோ ஒளிப்பட தகட்டை பாதிக்காத கதிர் எதுன்னு கேட்டிருக்கோம் சரியானது வந்து இது இவற்றில் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் பின்வரநூற்றில் எது சரியானது பின்வரநூற்றில் எது சரியானது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அணுகரு அணுக்கரு பிணை பிணைவு அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் குண்டு அணுக்கரு பிளவுனா அணுகுண்டு வீரியமிக்க கதிர்வீச்சு ஆயுதம் அப்படின்னா நியூட்ரான் குண்டு ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா சரியானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனைத்தும் சரிதான் சரியான பதில் ஒரு ஜூல் என்பது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஜூல் என்பது இருபத்தி ஐந்தாவது கொஷினுக்கு சி ஆப்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் மிகவும் கனமான உலோகம் எது கனமான உலோகம்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஆறாவது கொஷனுக்கு சரியான பதில் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஆப்ஷன் சி ஆஸ்மியம் என்பது சரியான பதில் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் மக்னீசியத்தின் ஹாலைட் தாது மக்னீசியத்தோட ஹாலைட் தாது என்ன இருபத்தி ஏழாவது கொஷினுக்கு மக்னீசியம் ஹாலைட் தாது அப்படின்னா காமலைட் ஏ ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் ஸ்டார்ச்சுக்கு நீல நிறத்தை கொடுப்பது என்ன ஸ்டார்ச்சுக்கு நீல நிறத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியான பதில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி அயோடின் என்பது சரியான பதில் நைலான் தயாரிக்க உதவுவது டேஸ் அமிலம் ஸோ நைலான் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அமிலம் பயன்படுகிறது சரியான பதில் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஆப்ஷன் சி அடிப்பிக்கு அமிலம் என்பது சரியான பதில் ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு பெயரிட்டவர் யார் ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது பேர் யார் வச்சு ஹைட்ரஜனுக்கு அப்படின்னு தான் இந்த கேள்வி முப்பதாவது கொஷனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் லவாய்ஸியர் ஸோ லவாய்ஸியர் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் நவீன வேதியின் தந்தை மறந்துடாதீங்க பசுமை மாறா காட்டு மரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பசுமை மாறா காட்டு மரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு முப்பத்தி ஒன்றாவது கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் எபோனி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் உணவாக பயன்படும் பூஞ்சை அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற பூஞ்சை எதுன்னு கேட்குறாங்க சரியான பதில் வந்து ஹகாரிகஸ் ஏ ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் ஆல்ரெடி பார்த்த கொஷின் பாக்டீரியாவின் செல் சுவர் எதனால் ஆனது பாக்டீரியாவோடைய செல் சுவர் எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டால் போன டெஸ்ட்டில் வந்து பூஞ்சையோட செல் சுவர் கேட்டது இங்கே பாக்டீரியா பெப்டிடோ கிளைக்கான் அப்படிங்கிற பி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் ஓகேங்களா முப்பத்தி நான்காவது வினா தண்டின் மாற்று உருக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தண்டோடைய மாற்று உருக்கள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் நாலு ஆப்ஷன் பாருங்கள் கேரட் முள்ளங்கி மரவள்ளிக்கிழங்கு ஸோ மாற்று உரு தண்டின் மாற்று உருக்கள் அப்படின்னா தண்டு தண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வேற்றோட வேரோடைய மாற்று உரு கிடையாது தண்டு அப்போ ஆப்ஷன் இஞ்சி தேக்கு உற்பத்தியில் முதலிடம் வைக்குவது தேக்கு ஸோ தேக்கு உற்பத்தியில் முதலிடம் வைக்கக்கூடிய மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான பதில் எல்லாமே தெரியும் கர்நாடகா காஃபினாலும் கர்நாடகா அதையும் மறந்துட வேண்டாம் ஆர்என்ஏ சாலைகள் என்று அழைக்கப்படுவது ஆர்என்ஏ சாலைகள் ஸோ இது சரியான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் செல் உட்கருமணி என்பது சரியான பதில் மனித செல்லில் காணப்படும் குரோமோசோம் எத்தனை ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்கும் இருபத்தி மூணு ஜோடிகளாக சொல்லுவோம் நீரிழிவுக்கு இன்சுலின் சிகிச்சை கண்டுபிடித்தவர் யார் முப்பத்தி எட்டாவது கொஷினுக்கு ஸோ ரொம்ப இன்றைக்கி வந்து டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் சக்கரை வியாதிக்கு 
இன்சுலின் சிகிச்சையை கண்டுபிடிச்சது வந்து பெண்டிங் அண்ட் மற்றும் பெஸ்ட் பி ஆப்ஷன் கிளைக்கோமாவால் பாதிக்கப்படையும் உறுப்பு ஸோ கிளைக்கோமாவா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ்னால் எந்த உறுப்பு வந்து நமக்கு பாதிப்படையும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ கண் மூட்டுகளில் சுற்றி உள்ள திரவம் ஸோ நமக்கு வந்து மூட்டு தேய்மானம் அதாவது ரொம்ப முட்டி வலிக்குது கை வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இப்போ வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிசுபிசுப்பான ஒரு லிக்விட் வந்து ட்ரை ஆகிரும் அதனால தான் அந்த பெயின் ஸோ வயதானவங்களுக்கு அதிகமான இது இருக்கும் ஆன்சர் வந்து சைனோவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாற்பத்தி ஒன்றாவது வினா கீழ் கண்டவற்றில் தவறானது எது ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க தேசிய மலர் செங்காந்தல் என்பது சரியா ஸோ இப்போ அச்சோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் தேசிய மலர் அப்படிங்கிறது செங்காந்தல் மலருங்கிறது தமிழ்நாட்டுடைய மலர் மாநில மலர்னால் தான் செங்காந்தல் மற்றது மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் சரி தான் ஆப்ஷன் ஏ என்பது இந்த கொஸ்டினுக்கான தவறான ஆன்சர் ஐநா பொது சபையின் தலைமையிடம் ஸோ பொது சபை அப்படிங்கிற இடத்துடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னா நியூயார்க் தான் நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஐநா தினம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதையும் நம்ம மறந்துட வேண்டாம் ரிபப்ளிக் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் என்ற நூலை எழுதியவர் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க சரியான பதில் வந்து ஃப்ளாட்டோ ஏ ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அமைதிக்காகவும் வேதியலுக்காகவும் இருமுறை நோபல் பரிசு நோபல் பரிசுனாவே மிக ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு பரிசு ஆனால் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அமைதிக்காகவும் வேதியலுக்காகவும் வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னா அவர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கொஷின் இதெல்லாம் சிவில் சர்வீஸ் கொஷின் லீனஸ் பாலிங் அப்படிங்கிறவர் இந்தியாவில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்கு வழங்கப்படும் விருது இந்தியாவில் ஸோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ஒரு அவார்டு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த அவார்டு பேர் என்னென்னா கோல்டன் பிளம் பீகாக் அவார்டு ஏ ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் இந்தியாவின் முதல் பெண் கேபினட் அமைச்சர் ஸோ இந்த ஜிகேல ரொம்ப முக்கியமான ஜிகே சரியான ஆன்சர் வந்து ராஜ்குமாரி அமிரித் கவுர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் லாஸ்ட் ஃபோர் கொஷின் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரயில்வேதின் தந்தை ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ரயில்வே அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழாவது கொஷினுக்கு ஜார்ஜ் ஸ்டீவன்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் சரிங்களா ராஜினாமா செய்த முதல் பிரதமர் யார் ஸோ தன்னுடைய ராஜ் பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தது யார் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பெருமை வந்து மொராஜி தேசாய்க்கு தான் சேரும் ஓகேங்களா குந்தன் குளம் பரண பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் சரியான ஆன்சர் வந்து திருநெல்வேலி ஓகேங்களா சமச்சீர் கல்வியை பரிந்துரைத்த கமிட்டி எது ஸோ இன்றைக்கி எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் சமச்சீர் கல்வியை பரிந்துரை செய்த கமிட்டி வந்து முத்துக்குமாரன் கமிட்டி அப்படிங்கிற டி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த டுவெல் மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திற்கு நீங்கள் நல்லது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டால் எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஸ்கோர் என்ன அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எனர்ஜெட்டிக்கான கமெண்டு தான் நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய தேர்வுகள் வைப்பதற்கு நான் முயற்சி பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட தேர்வுகள் வந்து நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முதல் இன்னும் டெஸ்ட்டு கொஞ்ச நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டெஸ்ட் வந்து கொடுக்க போகிறேன் கூடுதல் சைக்காலஜி கிளாஸஸ் நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் மீண்டும் ஒரு சின்ன தகவல் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் ஐம்பது மார்க் மாடல் டெஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் அதனோடய டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் அந்த புக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதையும் போய் பாருங்கள் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் யாரும் கொடுக்க முடியாத ஒரு விலைக்கு இந்த புத்தகத்தை கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ அனைவரும் இதை வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் ஆல் தி பெஸ்ட் குட் லக்